ஹலோ ப்ரீ வான் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் எக்ஸலில் நாம் ஒரு பட்ஜெட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படி ஒரு எட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நல்லா கவனிங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்களும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆலில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்களும் கூடவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைலோட டவுன்லோட் லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ கூடவே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேட்டா செட்டை ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் இது கிடையாது சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா இன்கம் இருக்குது ஸோ இன்கமில் ரெண்டு இன்கம் தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஒன்று சேல்ரி இன்னொன்று சைடு இன்கம் ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்டை ஆஸ் அ டெம்ப்ளேட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ரோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா ரோ இல்லை தேவைப்படுதுன்னா எக்ஸ்ட்ரா காலம் நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே நீங்கள் ஆட் பண்ணி வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்கம்க்கு கீழே பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் என்ன கேட்டகரி என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபியூச்சரில் ஒரு ஃபில்ட்ரேஷனுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா நமக்கு என்னெல்லாம் இங்கே கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸோ மந்த் பேஸ்ட் டோட்டல் என்ன மொத்தமாக மா ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ டோட்டல் இன்கம் என்ன அப்படிங்கிறத தேவை அதே இயர் பேஸ்ட் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கிறது வேணும் டோட்டலாக எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தேவை எவ்வளோ காசு மீதம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வேணும் டோட்டல் லோன் அமௌண்ட் மட்டும் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் இது இல்லாமல் மினிமம் மேக்சிமம் அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் இது இல்லாமல் நமக்கு கரண்ட் டேட் என்ன சேல்ரி டேட் என்ன லோன் அமௌண்ட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டியூ டேட் என்ன அண்ட் அந்த லோனை பே பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில செக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்குது ஸோ நம்ம எட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் காம்பினேஷனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ தெளிவாக கவனிங்க சிம்பிள் தான் ஸோ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா சம் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஒரு பட்ஜெட்னு வந்துட்டால் பேசிக்காக சம் ஃபங்க்ஷனோட வேலை இல்லாமல் இருக்க போகிறதே கிடையாது ஸோ நமக்கு டோட்டலாக ஒரு மாதத்தில் இன்கம் என்ன அப்படிங்கிறது சம் பண்ணி தேவை நல்லா கவனிங்க நீங்கள் ஈக்குவல் டு சம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் என்டர் கொடுத்தா போதும் ஓகே இது இல்லாமல் நீங்கள் ஆல்ட் ஈக்குவல் டு உங்கள் ஷார்ட்கட் கீயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா சம் ஃபங்க்ஷனை உள்ளே கொண்டு வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் என்டர் கொடுக்கலாம் பட் அந்த ரேஞ்ச் செலக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ மற்றபடி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்போ உங்களுக்கு மீதி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட போது டோட்டல் இன்கம் வந்தாச்சு டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கும் நீங்கள் ஆல்ட் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணலாம் பட் கவனிச்சிங்களா எம்டி ரோவும் சேர்ந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது அந்த ரேஞ்சை மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈக்குவல் டு சம் கொடுத்து நீங்கள் ஐ மீன் டைப் பண்ணி பண்ணாலும் நல்லது தான் சொல்ல வரேன் ஜஸ்ட் என்டர் அண்ட் இதையும் நாம் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்போது மந்த் பேஸில் டோட்டல் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு இயர் பேஸில் நமக்கு டோட்டல் தேவை அதாவது ஒரு வருஷத்தில் டோட்டல் சேல்ரி நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு டோட்டலாக சைட் இன்கம் எவ்வளோ நம்ம ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த கம்ப்ளீட் டோட்டல் நமக்கு வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பென்சஸும் சேர்த்து தான் ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சேம் ஆல் டீக்வல் டு ஷார்ட்கட் கீயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்துட்டோம்னா போதும் இதை கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஃபில் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் ஃபியூச்சரில் மணி லெஃப்ட் டோட்டல் லோன் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும் ஸோ எம்டி ரோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வேண்டாம் ஸோ அதை மட்டும் கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணி மல்டிபிள் செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் அண்ட் ஃபார்மட்டை இங்கேருந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் சரி அடிஷன் எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் சப்ட்ராக்ஷன் நமக்கு தேவை
ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் அந்த பன்னெண்டு மாதத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் இதையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நமக்கு மினிமம் மேக்சிமம் அப்படிங்கிறது தேவை தான் சேம் மேக்சிமம் என்ன அப்படிங்கிறது தேவை ஸோ ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜான் டு டிசம்பர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் ஸோ இதையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமான மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் நமக்கு இப்போ பர்ஃபெக்டாக கிடச்சாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சேலரி என்ன மேக்சிமம் சேலரி என்ன அதே மாதிரி சைட் இன்கம் மினிமமாக எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம் மேக்சிமம் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு க்ராசரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா மினிமம் எவ்வளோ க்ராசரிக்கு செலவாயிருக்கு மேக்சிமம் எவ்வளோ செலவாயிருக்கு ஸோ இப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலில் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் நல்லா தெளிவாக கவனிக்கணும் எக்ஸ்பென்சஸை கவனிச்சு பாருங்க நான் ஆரம்பத்திலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இதில் பாருங்களேன் ரெண்ட் இருக்குது யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் லோன் இருக்குது லோன் பேமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டோட்டல் லோனாக பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணி வேணும் ஓகே ஸோ என்ன விஷயம்னா ஏற்கனவே எங்கள் டைப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு எதெல்லாம் லோனோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டும் சேர்த்து அதில் ஃபிக்ஸில் தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன விஷயம்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டுங்கிற வார்த்தையை வச்சு நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது இங்கே இருக்கிற எல்லா அமௌண்ட்டும் எனக்கு டோட்டலாக தேவையில்லை கரெக்டாக அந்த லோன் அமௌண்ட் மட்டும் ஃபிக்ஸ்டுங்கிற டைப்பில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணி தேவை கேல்குலேட் பண்ணி ஐ மீன் சம் பண்ணி தேவை ஸோ அப்போ நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வேல்யூவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு சம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சிலருக்கு இப்போயே ஒரு டவுட் வரும் அந்த டவுட் எனக்கு இருக்குது நான் அதை டக்குன்னு கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ சம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சம் இஃப்பில் வந்து இப்போ என்னென்னா ரேஞ்ச் கேட்குது ஸோ ரேஞ்சில் டைப்போட ரேஞ்சை நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் இதை எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணணும் பண்ணலைன்னா என்ன எரர் வருதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் எரர் என்ன வருதுன்றது பார்ப்போம் ஓகே ஜஸ்ட் கமா கொடுத்தோம்னா அடுத்த ஆர்குமெண்ட் என்னது க்ரைட்டீரியா நமக்கு என்ன க்ரைட்டீரியா ஃபிக்ஸ்டுங்கிறது தான் க்ரைட்டீரியா ஓகே அதாவது இந்த ரேஞ்சில் என்ன தேடுறோம் க்ரைட்டீரியா என்ன தேடுறோம் டபுள் கோட்குள்ளே ஃபிக்ஸ்டுங்கிற வார்த்தையை தான் தேடுறோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் இப்போ கமா கொடுத்ததுக்கப்புறம் சம் ரேஞ்ச் ஸோ சம் ரேஞ்சில் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சை நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக ஜான்வரி மந்த்தில் மட்டும் லோன் அமௌண்ட் மட்டும் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு ஜஸ்ட் இதை உடனே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமே ஃபிக்ஸ்டு எதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே பாருங்கள் ஸ்டேட்டஸ் பாரில் தேர்ட்டீன் அதே அமௌண்ட் இங்கே வந்திருக்கா சரி இப்போ நீங்க எஃப் ஓர் கொடுத்து லாக் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இதை டிராக் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னா ரெஃபரன்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே வந்திருக்கும் கவனிச்சுங்களா ரேஞ்சில் கொடுத்தது அப்படியே மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால நீங்க இந்த ரேஞ்சை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க எஃப் ஓர் கொடுத்து லாக் பண்ணுங்க இல்லை ப்ரோ நான் எஃப் ஓர் கொடுத்தேன் லாக் ஆகலைனா உங்க கீபோர்டில் எஃப் என் கீ இருக்கு இல்லையா அந்த எஃப் என் கீயை முதல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஓர் கீயை நீங்க என்ன பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகும் ஆஸ் அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸா ஜஸ்ட் என்டர் கொடுத்துடலாம் இப்போ நாம் ஃபில் பண்ணும் போது கவனிச்சு பாருங்கள் நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் டோட்டல் என்ன அப்படிங்கிறது வந்தாச்சு ஏன்னா எல்லாம் ஒரே அமௌண்ட்டாக வந்திருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஏன்னா நான் எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்டி எஸ்எல் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணலை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக ஒரே அமௌண்ட்டை தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டாக ஒரே ரிசல்ட் வருது நீங்கள் குழம்பு வேண்டாம் சரி இப்போ என்ன டவுட் டவுட் அப்படிங்கிறத விட ஒரு கன்ஃபியூஷன் இப்போ நான் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறேன் டைப் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் சிலருடைய பட்ஜெட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி டைப் அப்படிங்கிறதுலாம் அங்கே எதுவுமே இருக்காது டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா லோன் ரெண்ட்டு லோன் பேமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் ஆயிருக்கும் ஓகே இப்போ எனக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது இப்படி தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் லோனுங்கிற வார்த்தை அங்கே வந்துடும்
கடைசியில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா இப்போ அது ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே லோன் வந்திருக்கா லோனுன்னு வந்திருக்கிற இடம்லாம் ட்ரூ வராத இடம் என்னது ஃபால்ஸ் அதாவது வந்திருக்கிற ஹெட்டிங் ட்ரூவில் இருக்குது வராத ஹெட்டிங் ஃபால்ஸில் இருக்குது கடைசியாக நமக்கு என்ன பண்ணணும் சம் தான் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா அப்போ இஸ் நம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிக்கணும் இந்த பாட்டை சம் ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் சம் ப்ராடக்டில் என்ன இருக்குது அரே ஒன் அரே டூ அரே த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த அரே ஒன் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த இஸ் நம்பர்லேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதெல்லாம் தனி செக்ஷன் ஸோ அதனால் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஸ்டரிக் சிம்பிள் மல்டிப்ளைட் ஆஸ்டரிஸ்க் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டம் ப்ராடக்ட்டுக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துடலாம் ரிசல்ட்டை கவனிங்க லோன் அமௌண்ட் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த ஜேன் மந்த்துக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஓகே அப்போது நாம் என்ன செய்யணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் கடைசியாக அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா வேல்யூவுக்கு அதை கம்ப்ளீட்டாக மொத்த ரேஞ்சு என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தோம்னா டோட்டல் லோன் அமௌண்ட் ஸோ நீங்கள் வேர்டை வச்சு மட்டுமே டெக்ஸ்ட்டை மட்டுமே டெக்ஸ்ட்டை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த சம் ப்ராடக்ட் இஸ் நம்பர் சர்ச் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரி அடுத்தது டேட்டை பேஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் டேட் என்ன அப்படிங்கிறது வேணும் ஸோ இதுக்கு நாம் ஈக்குவல் டு டுடே ஃபங்க்ஷன் நாம் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தா போதும் கரண்ட் டேட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்தாச்சு இப்போ நமக்கு சேல்ரி டேட் என்ன அப்படிங்கிறது தேவை ஸோ சிலருக்கு சேல்ரி எப்போவுமே ஒன்றாம் தேதியே போட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் சேல்ரி ஒன்றாம் தேதி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்தந்த மாதத்துக்கு என்ன ஆகணும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு நாம் ஈக்குவல் டு இஓ மந்த் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் டேட் ஆர்கியூமெண்டில் டுடே ஃபங்க்ஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே கொண்டு வரேன் ஓகே ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இஓ மந்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் தான் ஸ்டார்ட் டேட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் டுடே ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் மந்த்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்டில் நெகட்டிவ் ஒன் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் ஓகே நெகட்டிவ் ஒன் கொடுத்து ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது மாதம் வந்திருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் கடைசியில் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு கரெக்டாக பத்தாவது மாதம் ஒன்றாம் தேதி உள்ள டுடே ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால கரெக்டாக எது பர்ஃபெக்டாக என்ன ஆகும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது டியூ டேட் ஒவ்வொரு மாதமும் எனக்கு கரெக்டாக இந்த டேட்டில் என்னது அதான் டியூ டேட்டு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பதினஞ்சாம் தேதி டியூ டேட்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு டேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணலாம் உள்ளே கொண்டு வரலாம் இயர் ஆர்கியூமெண்ட்டில் இயர் ஃபங்க்ஷனே என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே கொண்டு வரோம் நல்லா கவனிங்க இயர் ஆர்கியூமெண்ட்டில் இயர் ஃபங்க்ஷனே உள்ளே கொண்டு வரோம் இயர் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்கியூமெண்ட்டில் சீரியல் நம்பர் கேட்குது இல்லையா இதில் நாம் டுடே ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் டுடே ஃபங்க்ஷனோட ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இயரோட ப்ராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்தது கமா கொடுத்தா என்ன வருது மந்த் ஆர்கியூமெண்ட் வருது இல்லையா மந்த் ஆர்கியூமெண்ட்லேயும் மந்த் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் மந்த்தோட ஆர்கியூமெண்ட் என்னது சீரியல் நம்பர் ஸோ இதுலேயும் நாம் என்ன கொடுக்குறோம்னா டுடே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது மந்த்துக்கான ப்ராக்கெட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் கடைசியாக கமா கொடுத்தோன்னே டேட் ஃபங்க்ஷனோட கடைசி ஆர்கியூமெண்ட் என்னது டே ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் இயரோட வேலை முடிச்சாச்சு செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் மந்த்தோட வேலை முடிச்சாச்சு கடைசியாக டேயில் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற டே மட்டும்தான் வேணும் இல்லை எனக்கு வந்து பதினஞ்சாம் தேதி கிடையாது எனக்கு வந்து பத்தாம் தேதி தான் டியூ டேட்டு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் டென்னு கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நோ ப்ராப்ளம் அப்போது அந்தந்த மாதத்தோட பத்தாம் தேதி வரும் ஓகே பட் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போது சேல்ரி டேட் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குது டியூ டேட் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குது கரண்ட் டேட் என்னங்கிறது வந்தாச்சு இப்போது டேஸ் டு பே எவ்வளோ நாள் இருக்குது பே பண்ணுறதுக்கு லோனெல்லாம் பே பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கரண்ட் டேட்டும் பதினஞ்சாம் தேதி தான் இன்றைக்கி டியூ டேட்டும்
பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நாம் என்டர் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போது லோன் பே பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்குது ஃபைவ் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பட் இந்த டேஸ் ஃபங்க்ஷன் பிஸ்னஸ் டேஸ் ஹாலிடேஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் பண்ணவே பண்ணாது இல்லையா ஸோ நமக்கு பிஸ்னஸ் டேஸ் மட்டும்தான் தேவை அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மட்டும்தான் எனக்கு டேஸ் டு பே என்னங்கிறது கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் ஹாலிடேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தவிர்த்தரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நாம் நெட்ஒர்க் டேஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் டு நெட்ஒர்க் டேஸ் ஃபங்க்ஷன் நாம் என்ன பண்ணுறோம் எடுக்கிறோம் இதில் கவனிச்சு பாருங்கள் முன்னாடி டேஸ் ஃபங்க்ஷனில் முதல்ல எண்டு டேட்டு கேட்டுச்சு ஆனால் இந்த வாட்டி நெட்ஒர்க் டேஸில் முதல்ல ஸ்டார்ட் டேட் கேட்குது ஸோ ஸ்டார்ட் டேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டுடே ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய செல்லோட ரெஃபரன்ஸை கொடுத்துடலாம் நீங்கள் டுடே ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஆர்குமெண்ட் என்னது எண்டு டேட் ஸோ எண்ட் டேட் இருக்கக்கூடியதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கவனிங்க நீங்கள் கமா கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஹாலிடேஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தனி ஆர்குமெண்ட் இருக்குது அண்ட் நெட்ஒர்க் டேஸை பேஸ் பண்ணி தனி வீடியோவும் இருக்குது அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நான் இப்போதைக்கு ஹாலிடேஸை மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அப்போ டிஃபால்ட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் டேஸ் அந்த பிஸ்னஸ் டேஸை கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோம் இப்போ பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தோம்னா ஃபோர் டேஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே கொஞ்சம் இந்த டேட்டை நான் மாற்றுறேனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இல்லை பத்தாம் தேதிலாம் ஆகலை ஏழாம் தேதி தான் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே என்ன வந்திருக்கு டேஸ் டு பே எத்தனை செவன் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு இல்லை அஞ்சாம் தேதி தான் ஆகுது அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன வந்திருக்கு மறுபடியும் டேஸ் என்னது செவன் தான் இருக்குது ஏன்னா நடுவில் சாட்டர்டே சண்டே என்ன ஆகுது லிங்க் ஆகுது ஜஸ்ட் டேட்டை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபைவு சிக்ஸ் என்னது சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே ஒருவேளை நாலாம் தேதின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கே பாருங்கள் மாறும் ஸோ இப்படி நீங்கள் டேஸை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக ஒரு பட்ஜெட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எக்ஸல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியலாக உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் இந்த செல் கலர் காம்பினேஷன் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு மட்டும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க ஓகே ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை நீங்கள் செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்கள்